。之前有观众朋友说想看欧洲的男女混浴，于是我们直接来了这一家。这个酒店感觉很复古啊！来吧，朋友们。那么我跟你们讲，就是在欧洲这边的酒店，基本上它是不提供牙刷跟梳子的。牙刷呢，就是他去前台讲，他会给你送上来。但是梳子这个东西，我遇到过好几家，他都跟我说，我们这儿就没有那个梳子，你不要再问我了。这就是今天休息的地方。哦，好贴心啊！我看到他有放果盘儿，一个这样子的沙发，这边有个小桌子，当地的一个欧式的村庄。这是当地比较有名的那个福尔明，然后是葡萄酒。老板跟我说，你可以在里面开，只要不拍到人就可以。他这里是一个半开放式的，哇，外面人就能看到里面，这么开放吗？这里跟这里沟通好，可以带手机进来拍，但是告诉我呢，绝对不能拍到其他客人。我一进来还是挺惊讶的，之前在挪威的沙滩呢，见识过外国人的开放，但这里更开放，别说拍了我都不敢看，生怕被误会拉着我去查手机。这万一要是不小心拍到其他女生，那真是说不清楚了。这里呢是冷的，就是冷水浴。我去，当地人。这么喜欢泡冰水澡吗？这么冷，哇，这个泳池超冷。他们这边的石凳类似于东北的炕。这里是个温泉，它里面是一个又一个这样子的小单间，可以在里面男女混浴。还好手机防水。让我们看一下在匈牙利的米其林餐厅要花多少钱吃一顿饭。他们家是二零二二年得的米其林。这是他们今天的菜单，这前菜也太少了。哇，这面包就是硬啊，没有什么味儿。奶油就是一般。我觉得这道菜就是主要侧重的牙口。这是个啥？应该是鱼肉，是那个烟熏的鱼肉。这个主食是一些土豆，一些肉。How to pronounce Asian this name? z a n d u r i o 这是一个白葡萄酒。它串个豆。一时无语，这个就很像咱们那边比较好吃的土豆炖牛肉的味道。又给我们拿了一瓶这个贵腐酒，让我们尝一下，让我小小的尝一小口。但是它其实不能喝酒，它一点点。哎，它没有那种酒味儿哎啊！我的意思是说，它很像果汁，但是又不一样，就是非常醇厚的果汁，葡萄的那种酸酸的、甜甜的香味儿。它管这个叫 dumpling。哦，这个味道好特别。啊。总算遇到好吃的，应该是有芝士在里面，然后它外面皮是脆脆的，树莓味的跟青酱，就是热的跟冷的放到一块很好吃。Thank you。这应该也是贵腐，也是很甜，没有什么酒精的味道。我发现在这里酒是最特别的。一共花了多少钱呢？二百三十三块人民币，二三三。没有想象中的贵哈。吃完甜点，我们在这个葡萄酒之城。一九零二年的时候呢，有清朝的买办，把这个酒窖里所有的香槟都买走了。这边的桶呢，已经放了一百五十年了啊！多少年？一百五十年。那不来一杯吗？我们要去寻找五十年前的白葡萄酒，大贵妇，好像古代的某种秘密基地。这个酒窖真的超大，有五点五公里长。这个呢是它这里的特产梅汁，这一片全部都是梅汁，然后可以摸一下，哇哦！是软的，就像那个海绵一样。这个呢是在这里来控制这里的湿度和温度的。这里面常年是十二度。这里有价值五点五亿的葡萄酒，一共价值。大贵妇，就感觉更甜也更酸。它整个冰镇的口感特别好。这两边都是他们各个年份的酒。给我们准备好的一个一九六八年的啊、呃、老酒，这个地方是。国有集团的，啊，放玻璃的，不能进去的一个地方。激动的心颤抖的手。It's 1968. 一九六八年的贵腐酒，今天可以喝到了。喝酒的地方很有仪式感啊！哇，好神秘哦。Yes, 我尝一下五十年的贵腐酒。哇，好甜呐、啊！那种蜂蜜的味道特别重
，就是葡萄酒的酒香，就口感非常的浓稠，喝起来味道真的太棒了。就现在我在回味。这家店已经开了四十多年了，这个叫蓝狗食，就是啊，你也可以音译它叫蓝狗食。哈哈哈哈哈哈！牛搞的感觉，牛逼。那刷的蒜蓉和奶油，这是奶油加蒜蓉。它其实更像油条，所以我愿意称它为披萨油饼。朋友们，来不来一口？好吃的，那个奶油更像是酸奶，很好吃。它这个奶油是酸奶油。哎，这个特色美食很很好。我感觉这么大一张啊，一个人吃不完，两个人刚刚好，人均二十，饱了，可以。哇，这还挺好看的。<笑>简单来说，它就是个脆面包。总体来说，还是烂狗是好吃。晚上过来吃个饭，看到了什么亚洲小吃街？真的，我西餐已经吃到想吃肉夹馍了。你看这里是中国人多还是外国人多？亚洲餐馆其实在这蛮贵的，因为这里的姜啊、蒜啊非常贵。西安的凉皮儿，这是一个陕西特色菜，老板是甘肃兰州人。刚点肉夹馍，再点个海鲜酸辣粉，真棒啊！来了一家好不容易跟西安有关的店，你点了一个海鲜酸辣粉，不愧是你呀、啊！<笑>这里的羊肉泡馍要三千五百福林，肉夹馍一千六福林。这里呢是一些特色的炒菜，什么锅包肉啊、干辣牛肉啊之类的。这里是一些广式的早茶，什么水晶包啊之类的。这里还有一个奶茶店，基本上都是中国人开的餐厅。看我们点了什么？这个是冬阴功汤，这个是肉夹馍、鱿鱼串、两杯奶茶，这个是我要的海鲜汤。来，全师傅尝一下你点的。我都不知道陕西有这道菜，你知道吗？<笑>感觉咋样？哎，就是酸辣粉哎，酸辣粉配了很多海鲜，正宗的中国味道酸辣粉。但是它这个配料很不一样，什么虾呀、啊、鱿鱼卷啊、墨鱼啊，这个海鲜我觉得很新鲜啊。就这个虾。非常 Q 弹，怎么样这家？这家做的果汁挺不错的，它里面有布丁，有果肉，然后还有一整颗芒果的果肉在里面。最重要的是，这个水果茶它带气儿，欧洲这边人太喜欢喝带气儿的东西。那你能接受吗？非常好喝的水果茶，一口下去全是料，非常足。就包括这边的酸辣粉也是，海鲜料太足了，就是贵有贵的道理。<笑>我点了一碗冬阴功汤，我刚才尝了一下，这个味道偏甜一点。然后有一点咸，但是呢，整体是冬阴功的那个味道，但是我感觉它少加了一些香茅，整体还可以。然后海鲜还蛮多的，有虾，有蘑菇，有口蘑。This is a Chinese food. I like it. Enjoy your dinner. Thank you. Do you like this? I like dumpling. I love dumpling. Yeah. Wow. How do you feel that? It's very crispy, and the inside is very like tender. It's very flavorful. 强行搭话。<laughs> 这里陕西菜太火，我点的肉夹馍一直没有上。我问还要多久，他说后面队伍还很长，那我就只能先走了。有缘再见。这家中国当铺真的人太多了，一到晚上这边的中华美食街人特别多。这个老板娘特别热情，大姐是东北的，然后匈牙利人特别喜欢吃东北菜，就是他们其实口味很一样，是吗？匈牙利的老板跟北方东北人的口感非常像。他们在这边点最多的是什么？像呃肉段、鱼香肉丝、地三鲜、锅包肉、哦鲜，我知道了，是不是他们喜欢吃那种甜甜的口？对，特别咸，呃，特别甜，完了带一点辣，不能吃特别辣，但是带一点辣。那您的生意在这边怎么样？算是应该挺火的吧？呃，我倒谈不上，因为你要需要养客，我们是十月份开业的，他们也会尝试着吃我们家的猪手，完、哦、了吃我们家的那个鸭爪。他们都会尝试吃这些、啊，他们鸭爪也吃啊，当地人是不吃爪的、啊。开始在尝试着吃。这块太火了，就是你们想象不到欧洲人多么喜欢这边的中餐。这边卖最火的就是他们家这个东北菜，来尝一下，这是他们卤的鸭头。哦，他这个鸭头卤的很新鲜啊，是不是跟国内的那种酱卤的味道差不多？还不太一样，它这偏甜口，它是甜辣，但是辣味非常淡，我觉得很适合欧洲人这边的口味，因为他们本身吃辣不太能吃嘛。真不错，怪不得他们家卖的好。You want me to try? Yeah, yeah, yeah. How feel? Do you have some sauce? Sweet a little bit. It's good. I don't like the figure. Bring me a beer and then I can try again. <laughs> Thank you. Thank you. 今天晚上呢，我们就坐这艘船，夜游多瑙河。夕阳送给大家，真要开心哦！这里的
给准备一些吃的。这两天上面冷风吹多了，可以下来吃点东西，喝点水。还有唱歌的。十二点准时下船，回去睡觉。然后这边呢，师傅来接我。哎，这上车了。现在我们到饭店，就我们两个人。你对布达佩斯什么印象？我的印象是小时候看的那个布达佩斯大饭店，非常传神的一天，就转了很多，就是当地很有特色的地方，就不同的文美食差异啊，文化差异啊，各种的。哎呀。收获满满的一天，平常不改。关注我们，一起开始环游世界的纺织生活番外篇：环悬阿里之行